ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് യാരുവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ജില്ലകളിലൂടെ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് വയനാട് ജില്ലയും കാസർഗോഡ് ജില്ലയും നമുക്ക് നോക്കാമായിരുന്നേ വയനാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചും കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ചേ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഹായ് സൗമ്യ ലിയോ ജസി ഷിഫാന റോഷിദ് രഞ്ജിത്ത് ഓക്കെ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും വയനാട് ജില്ല വയനാട് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാ വയനാട് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം ഏത് വർഷം നിലവിൽ വന്നു ഏത് ദിവസമാണ് പറഞ്ഞേ ഹായ് അഭിജിത്തെ ഹായ് ഏത് വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നേ വയനാട് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആ ഹായ് ലിയോ ഹായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിനാണ് വയനാട് ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് വയനാട് ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ഷാരോൺ ഹായ് ഷാരോൺ ഇനി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ല ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് വയനാടാണേ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നേ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് വയനാട് ജില്ല അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തമിഴ്നാടും അത് തന്നെ തമിഴ്നാടും കർണാടകവുമായിട്ട് അല്ലേ തമിഴ്നാടും കർണാടകവുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അത് തന്നെ തമിഴ്നാട് കർണാടകവുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണേത് ആ വയനാട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇഞ്ചി കാപ്പി കാപ്പി കൃഷി ഇഞ്ചി കൃഷി ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇഞ്ചി കാപ്പി കൃഷി ഒക്കെ കൂടുതൽ എവിടാണ് ഹായ് രേഖ ഹായ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും കാപ്പി കൃഷിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ബസുമതി റൈസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ലയും വയനാടാണ് ഇഞ്ചിയും കാപ്പി കൃഷിയും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ വയനാടാണ് കേട്ടോ ഇഞ്ചി കാപ്പി കൃഷി കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ വയനാട് തന്നെയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരളത്തിൽ എത്രാമത് രൂപം കൊണ്ട ജില്ലയാ ഇത് എത്രാമതായി ജില്ല രൂപം കൊണ്ടേ വയനാട് ജില്ല അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത് രൂപീകൃതമായ ജില്ലയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത് രൂപീകൃതമായ ജില്ലയാണ് വയനാട് ജില്ല അത് തന്നെ ലിയോ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് പന്ത്രണ്ടാമത് രൂപീകൃതമായ ജില്ലയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കുറവ് വില്ലേജ് വില്ലേജുകൾ കുറവ് നഗരസഭകൾ കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം കുറവാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കുറവാണ് കുറച്ച് വാഹനങ്ങളെ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം കുറവാണ് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് അസംബ്ലി മണ്ഡലം കുറവാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കുറവാണ് നഗരസഭകൾ കുറവാണ് വില്ലേജുകൾ കുറവാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതെല്ലാം കുറവാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കുറവ് വരുന്ന എവിടാ വയനാടാണ് വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാം കുറവ് അവിടെ എങ്കിൽ ഏതാ കൂടുതലുള്ളത് കൂടുതലുള്ള ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ പട്ടികവർഗക്കാർ അത് തന്നെ ആ പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതൽ പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതൽ എവിടാണ് ആ വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആദിവാസി ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് ഇഞ്ചി കാപ്പി കൂടുതൽ അത് തന്നെ ഐസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതൽ ആദിവാസി ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് പിന്നെ എന്താ പട്ടികജാതിക്കാർ കുറവാണ് കേട്ടോ പട്ടികജാതിക്കാർ കുറവും പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതൽ പാലക്കാടാണ് പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതൽ പാലക്കാടാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതലാണ് വയനാട് കേരളത്തിൽ വാനം കൂടുതൽ എവിടെ വനം കൂടുതൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതലാണ് വയനാട് കേട്ടോ വനം കൂടുതൽ എവിടാ ഇടുക്കിയിലല്ലേ വനം കൂടുതൽ ഇടുക്കിയാണേ വനം കൂടുതൽ ഇടുക്കി ഇനി ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതലാണ് വയനാട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക 
നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലറിയാം ഇന്ത്യയിൽ എവിടാ ഇന്ത്യയിൽ വനം കൂടുതൽ മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശതമാന ഇന്ത്യയിൽ വനം കൂടുതൽ മധ്യപ്രദേശാണ് എന്നാൽ ആ വണ്ടി പോട്ടെ കേട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾക്കത് അസ്വസ്ഥതയാണ് അനിത ഹായ് അനിത അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ മിസോറാമ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ വനം കൂടുതൽ ഇടുക്കിയാണ് ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതൽ അത് വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ ജില്ല ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ ജില്ലയാണിത് അതും ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ ജില്ലയാണ് വയനാട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ തൊഴിൽ രഹിതർ കുറവാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ തൊഴിൽ രഹിതർ കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് തൊഴിൽ രഹിതർ കുറവ് കുറവ് വയനാട് ഇനി കേരളത്തിൽ ദേശീയ പാതയുടെ ദൈർഘ്യം കുറവ് വയനാട്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ ദേശീയ പാതയുടെ ദൈർഘ്യം കുറവ് വയനാടാണ് പിന്നെ എന്താ ജൈനമതക്കാർ കൂടുതൽ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയ അതെ ജൈന ജൈന മതക്കാർ കൂടുതൽ വയനാട് ജൈന മതക്കാർ കൂടുതൽ അതും ഓർത്തിരിക്കുക ജൈന മതക്കാർ കൂടുതൽ വയനാടാണ് ഇനി ഏക പീഠഭൂമിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമി കേരളത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നു തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാടാണ് തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാടാണ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ വയ വയനാട് ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ വയനാട് ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ വൈത്തിരി മാനന്തവാടി അല്ല മൂന്ന് കേട്ടോ വൈത്തിരി മാനന്തവാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി മൂന്ന് താലൂക്കുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഉണ്ട് അതെ എടക്കൽ ഗുഹ വയനാടാണ് നവീന ശിലായുഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എടക്കൽ ഗുഹ അത് വയനാട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചോ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും പറയാവോ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി മുത്തങ്ങ വന്യജി സങ്കേതം വയനാട് അതെ പറഞ്ഞേ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി ഏതാ ജലസേചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി മാനന്തവാടി വൈത്തിരി അത് തന്നെ അതാണ് മൂന്ന് താലൂക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് താലൂക്കൊക്കെ കുറവാണല്ലേ പറഞ്ഞേ തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാടാണേ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി ഏതാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് കാരാപ്പുഴയാണ് കാരാപ്പുഴ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതിയാണെന്ത് കാരാപ്പുഴ എന്നോർത്തിരിക്കുക വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി കാരാപ്പുഴ ഇനി നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഏതാ കാരാപ്പുഴയാണ് വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി കാരാപ്പുഴ നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് തന്നെ അമ്പലമാണ് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്താണ് ഏത് അത് ആ അമ്പലവയലാണ് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി മേലിൽ എന്താ മേലിലെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം മേലിൽ ഏത് എന്താ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മാറിപ്പോകരുത് എന്താണ് മേലില മേലിലെ എന്താന്നറിയാവോ പറഞ്ഞ ഇത് തമ്മിലും മാറിപ്പോകരുത് അമ്പലവയലും മേലിലെയും തമ്മിലും മാറിപ്പോകരുത് ഞാൻ പറയട്ടെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അല്ലെ പഞ്ചായത്താണ് അമ്പലവയ എന്നാൽ നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമം ആദ്യത്തെ ഗ്രാമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മേലിലാണ് ഏത് ജില്ലയിലാ മേലില പറഞ്ഞേ ഏത് ജില്ലയിലാ മേലില സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറയാവോ ഏത് ജില്ലയിലാ നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മേലിലെയാണ് ഏത് ജില്ലയിലാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാ അല്ല കുറവ് കുറവേ കൂടുതലല്ലേ കുറവ് ആ കൊല്ലത്താണ് ഹായ് അർജുൻ ഹായ് 
അർജുൻ രാജേന്ദ്രൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അർജുൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അർജുൻ ഹരി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുള്ളൂ ഹായ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ കൊല്ലമാണ് കൊല്ലമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ ഇനി മാറിപ്പോവല് കേട്ടോ നൂറ് ശതമാനം ആ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് അമ്പലവയൽ വയനാടാണ് നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമം മേലിലെയാണ് അത് കൊല്ലത്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മാറ്റരുത് കേട്ടോ ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാൻ മസാല രഹിത ജില്ല ഏതാ പാൻ മസാല രഹിത ജില്ല അതേതാ അതും ഇത് തന്നെയാ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാത്തിനും വയനാട് പറയേണ്ട ഒരു വയനാട് തന്നെയാണ് പാൻ മസാല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാൻ മസാല രഹിത ജില്ലയാണ് വയനാട് ഇനി വയനാട് തന്നെയാണ് വയനാട് തന്നെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗിരിവർഗ കലാപം ഏതാ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗിരിവർഗ കലാപം ഏതാ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗിരിവർഗ കലാപം ഏതാണ് കുറിച്ചർ കലാപമാണ് അല്ലെ കുറിച്ചർ കലാപമാണ് കുറിച്ചർ കലാപം നടന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ചർ കലാപം നടന്നത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് രാമനമ്പിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരി ആരാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചേക്കാം പറയുമോ നോക്കട്ടെ കുറിച്ചർ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞേ ആരാ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് ആണ് കേട്ടോ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് അവരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് റോഷിത് പറഞ്ഞു റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് ലക്ഷ്മി ഭായ് എന്ന് പറയണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് ആ വർഷമൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ആ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പി എസ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നോക്ക് ഏ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വയനാട് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഏത് പേരിലാ ഈ വയനാട് പണ്ട് കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞേ പത്ത് എട്ട് പതിനഞ്ചാം പേ അത് തന്നെ രേഖ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വയനാട് അറിയപ്പെട്ടത് ഏത് പേരിലാ ഏത് പേരിലറിയപ്പെട്ടു കറക്റ്റാണ് പുറയ് കിരിനാട് കേട്ടോ പുറയ് കിരിനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടത് വയനാടാണ് എന്നാൽ പുറയനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടത് പുറയനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടത് പുറയനാട് എന്നറിയപ്പെട്ട എന്താ പുറയ് കിഴിനാട് വയനാടാണ് പുറയനാടെന്ന് പറഞ്ഞതോ ആ അത് പാലക്കാടാണ് അത് പാല പാലക്കാടാണ് പുറയ് പുറയ് കിഴിനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വയനാടാണ് പുറയനാട് എന്ന പാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് പാലക്കാടാണ് ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോവരുത് ഇനി വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഭരണാധികാരി ആരാ ഭരണാധികാരി നമുക്കറിയാം പഴശ്ശിരാജയാണ് അല്ലെ പഴശ്ശിരാജ കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ വയനാട്ടിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അല്ലെ പഴശ്ശിയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന വയനാടൻ കാടുകളിലെ പ്രധാന മലനിരകൾ ഏതാ പുരളിമല കേട്ടോ പുരളിമല പുരളിമലയാണ് പഴശ്ശിയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന വയനാടൻ കാടുകളിലെ പ്രധാന അത് തന്നെ മലനിരയാണ് പുരളിമല പുരളിമല മല കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാലും കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ വയനാടാണ് കേരളത്തിന്റെ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ കേരളത്തിന്റെ ചിറാപ്പുഞ്ചി ഒരു ജില്ലയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പാടല്ലേ എന്നാലും സാറില്ല കേട്ടോ 
കേരളത്തിൻ്റെ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വയനാടിൻ്റെ കവാടം അത് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലക്കിടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ അത് വയനാടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചിറാപ്പുഞ്ചി ലക്കിടി വയനാടിൻ്റെ കവാടമാണ് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക തെക്കൻ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാ തെക്കൻ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം പറയാവോ താലൂക്ക് ആ തലശ്ശേരി താലൂക്കിലൊക്കെ കണ്ണൂരല്ലേ തിരുനെല്ലി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രമാണ് അത് തന്നെ അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് തെക്കൻ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രമാണ് തെക്കൻ കാശി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രമാണ് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമ ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂക്കോടാണ് പൂക്കോട് വയനാടാണ് പൂക്കോട് വയനാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് ഓഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് പി എസ് സി കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂക്കോട് വയനാടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിൻ്റെ കോളേജ് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എഴുതും ആ അത് മണ്ണുത്തിയാണ് മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂരാണ് ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകല് കേട്ടോ നമ്മളോട് പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് സർവകലാശാലയാണ് എവിടെ പൂക്കോട് വയനാട് ഇനി കോളേജ് ചോദിച്ചാൽ വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോ അല്ല വെറ്റിനറി കോളേജ് ചോദിച്ചാൽ അത് അതാണ് മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂര് ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത് ഇനി അടുത്തത് വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൽപ്പറ്റയാണ് കൽപ്പറ്റയാണ് വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് കൽപ്പറ്റ കൽപ്പറ്റ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന താലൂക്ക് ഏതാ കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്കാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് ഏതാണ് ഏത് താലൂക്കാണ് വൈത്തിരി താലൂക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ മാനന്തവാടി താലൂക്കും സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കും ഉള്ളല്ല അവിടെ മൂന്ന് താലൂക്കേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വയനാടിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കൽപ്പറ്റ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്കാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഈ സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്ക് പഴയ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്താ പേര് പഴയ കാലത്ത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നേ പഴയ കാലത്ത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അറിയാമോ ഏത് പേരില അത് തന്നെ ഗണപതി വട്ടം ഗണപതി വട്ടം എന്നറിയപ്പെട്ടത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പണ്ട് കാലത്ത് ഗണപതി വട്ടം എന്നറിയപ്പെട്ടത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വയനാട് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വയനാട് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വയനാട് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പലവയലാണ് പിന്നെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായത്താണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്പലവയലാണ് അപ്പോൾ കേരള ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് ഓർത്തു വെക്കണം വയനാട് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ആ അമ്പലവയലാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് സൗരോർജ പ്ലാന്റ് ഒഴുകുന്ന സൗരോർജ പാൻ പ്ലാന്റ് ആ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ബാണാസുര സാഗറാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഏത് നദിയിലാണ് 
ബാണാസുര സാഗറാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഡാമാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഇതിനകത്താണ് ഒഴുകുന്ന സൗരോർജ്ജ പാടമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ആ കബനി നദിയിലാണ് കബനി നദിയുടെ ഏത് പോഷക നദിയിലാണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ കബനി നദിയുടെ പോഷക നദി ആ പോഷക നദിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അത് തന്നെ കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കരമന തോടിന് കുറുകയാണ് കരമന തോടിന് കുറുകയാണ് ഏത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബാണാസുര സാഗറിന് ആ കരമനത്തോട് മറക്കരുത് കേട്ടോ കരമനത്തോട് മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ കക്കയം പിന്നെ കക്കയം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് ജലം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യമാണ് കക്കയം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയില്ലേ അതിനകത്ത് അവിടെ ജല പിന്നെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ പ്രത സമയത്ത് ജലസേചനം നടത്തുക അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടും ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് പറയുമ്പോൾ ഏതാ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടമാണോ മീൻമുട്ടി മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വയനാട്ടിലെ കേട്ടോ ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം ഏതാണ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം മീൻ വല്ലം പാലക്കാട് ഓക്കെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്നുകൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം അത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ രേഖ നോക്കാവേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് പണിയർ രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിലാണ് കുറിച്ചർ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം പണിയരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് കുറിച്ചർ ഇനി കുറുവാദ്വീപ് കബനി നദിയിൽ വയനാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുറുവാദ്വീപ് അത് കബനി നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൗരാണിക രേഖകളിൽ മയക്ഷേത്രം പൗരാണിക രേഖകളിൽ മയക്ഷേത്രം എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് പൗരാണിക രേഖകളിൽ മയക്ഷേത്രം എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രദേശവും ഏത് തന്നെയാണ് വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പൗരാണിക രേഖകളിൽ മയക്ഷേത്രം മയക്ഷേത്രം എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നതും അതും ഏത് തന്നെയാണ് വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മൃഗം ഏതാ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാടാണ് അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മൃഗം ഏതാണ് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി ആനയാണ് ആനയാണ് ഈ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറയാവോ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ആനയാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാ ഏത് വർഷമാന്ന് അറിയാവോ ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് നിലവിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് നിലവിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു വർഷവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് വന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പേത്ര ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ഈ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതാം വയനാട് ഹായ് ജയ്സ ജസീൻ ജാസിൻ ഓക്കെ ഹായ് അപ്പോൾ വയ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏതാണെന്നറിയാവോ ആസ്ഥാനം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണേ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് 
വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായത് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം അവിടെ ആണോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് ആ അത് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട്ടിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അത് അല്ല മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാടാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം ഏതിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരം താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൻ എച്ച് എത്ര ആണ് പറഞ്ഞേ ആ വയനാട് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ചുരം ഏത് എൻ എച്ച് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പറയാമോ പറഞ്ഞേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം വയനാട് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പിന്നെ താമരശ്ശേരി ചുരം താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ അതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് ഇതിന്റെ പഴയ പേരാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് ആൻസർ വരുന്ന എന്താണ് എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ഏതാണ് എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏതാന്ന് അറിയാമോ വയനാട് ജില്ലയിലെ മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏതാ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയാണേ ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി അത് തന്നെ ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് ആ ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എടക്കൽ ഗുഹ എടക്കൽ ഗുഹ നമുക്കറിയാം നവീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് എടക്കൽ ഗുഹ എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാടാണ് ഏത് താലൂക്കിലാണെന്നറിയാവോ എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് താലൂക്കിലാ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പറഞ്ഞേ എടക്കൽ ഗുഹ വയനാടാണ് അത് നവീന ശിലായുഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആ ഇത് ഏത് താലൂക്കിലാണ് ആ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കിലാണ് കറക്റ്റ് ആണേ ഏത് താലൂക്കിലാണ് ചോദിച്ചാൽ അമ്പകുത്തി മലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് താലൂക്കിലാണ് ചോദിച്ചാൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആരാ ഇതിനെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയേ എടക്കൽ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയത് ആരാ അത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ സൗമ്യ ഫ്രഡ് ഫോസറ്റാണ് ഫ്രഡ് ഫോസറ്റ് കണ്ടെത്തി ഏത് വർഷമാണെന്നറിയാവോ കണ്ടെത്തിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നേ ഏത് വർഷമാ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ഏത് വർഷമാണിത് കണ്ടത് കറക്റ്റ് ആണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണേ അപ്പം എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പുകുത്തി മലയിലാണ് അത് വയനാട്ടിലാണ് ആ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അത് വയനാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അത് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടെത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ റെഡ് ഫോസറ്റ് കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആ അതുപോലെ ആധികാരിക പഠനം ആധികാരിക പഠനം ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ആധികാരിക പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദക്ഷിണ കാശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാന്നോ പറഞ്ഞേ ദക്ഷിണ കാശി പറഞ്ഞേ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടേ ദക്ഷിണ കാശി നമ്മൾ ഏതാന്നാ പറഞ്ഞേ 
തിരുനെല്ലിയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ദക്ഷിണ കാശി തിരുനെല്ലിയാണ് ഇനി ദക്ഷിണ ദ്വാരകയോ ദക്ഷിണ ദ്വാരക ദക്ഷിണ കാശി തിരുനെല്ലി ദക്ഷിണ ദ്വാരക ഏതാ ഗുരുവായൂരാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞു ദക്ഷിണ കാശി തിരുനെല്ലി ദക്ഷിണ ദ്വാരക ദ്വാരക കൃഷ്ണന് ഓട്ട ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ അപ്പം ഗുരുവായൂരാണ് ദക്ഷിണ ദ്വാരക ഗുരുവായൂര് ഇനി ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ഏതാ ദക്ഷിണ മൂബ മൂകാംബിക ദക്ഷിണ മൂകാംബിക എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കറക്റ്റാണ് പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രമാണേ ദക്ഷിണ മൂകാംബിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രമാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ദക്ഷിണ വാരണാസി ഏതാ പനച്ചിക്കാട് ശേഷം ക്ഷേത്രം കോട്ടയത്താണ് കേട്ടോ അത് തന്നെ പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രം കോട്ടയത്താണ് ദക്ഷിണ കാശി തിരുനൊല്ലി ദക്ഷിണ ദ്വാരക ഗുരുവായൂര് ദക്ഷിണ എന്താ ദക്ഷിണ മൂകാംബിക പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രം കോട്ടയം ദക്ഷിണ വാരണാസിയാണ് കൊട്ടിയൂര് കണ്ണൂര് കേട്ടോ ദക്ഷിണ വാരണാസി കൊട്ടിയൂര് കണ്ണൂര് ഇനി ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂര് ഏതാ ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂര് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തെ ഗുരുവായൂര് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് ദക്ഷിണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതല്ലേ സൗത്ത് പറഞ്ഞേ ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂര് ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ആലപ്പുഴ കേട്ടോ അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ആലപ്പുഴ അല്ലയാണ് ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂര് അത് തന്നെ അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് ഇനി ദക്ഷിണ കൈലാസം നമുക്കറിയാം വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ് ഇനി പിന്നെ ദക്ഷിണ കൈലാസം വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ ദക്ഷിണ കാശി തിരുനെല്ലി ദക്ഷിണ ദ്വാരക ഗുരുവായൂര് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രം കോട്ടയം ദക്ഷിണ വാരണാസി കുട്ടിയൂര് കണ്ണൂരാണ് ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂരാണ് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം പിന്നെ എന്താ ദക്ഷിണ കൈലാസം കൈലാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം ബ്രാസ് പകോഡ തിരുവങ്ങാട് ക്ഷേത്രമല്ലേ ബ്രാസ് പകോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവങ്ങാട് ക്ഷേത്രം അത് തന്നെ ഇനി നോക്കിക്കേ പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ പക്ഷിപാതാളം 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 എവിടാ വയനാട്ടിലാണ് നോർത്തിരിക്കുക ഏത് മലനിരയിലാണെന്നറിയോ പക്ഷിപാതാളം വയനാടാണ് ഏത് മലനിരയിലാ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രവും പക്ഷിപാതാളവും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് മലനിരയില ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നിലാണ് കേട്ടോ ബ്രഹ്മഗിരി ഹിൽസിലാണ് ദക്ഷിണ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷിപാതാളം അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷിപാതാളം ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി കേരളത്തിലെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ കേരളത്തിലെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടലാണ് ചൂണ്ടൽ വയനാടാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടൽ വയനാടാണ് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ചൂണ്ടൽ വയനാടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതും ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫാൻഡ്രം റോക്ക് ഫാൻഡം റോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെ തന്നെയാണ് ഫാൻഡം റോക്ക് ഫാൻഡ്രം ഇല്ലേ ഫാൻഡ്രം ആ ഫാൻഡ്രം റോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നൊരു ഒരു പാറയാണത് കേട്ടോ ഫാൻഡ്രം റോക്ക് അതും വയനാടിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധ ജല തടാകം ഏതാ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 
ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ഏത് പൂക്കോട് തടാകം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ശുദ്ധജല തടാകം പൂക്കോടാണ് ഹായ് അമി ഹായ് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാ തെറ്റിക്കോ നോക്കട്ടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാ പൂക്കോടാണേ പൂക്കോടാണ് തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം ശുദ്ധജല തടാകം കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം ആ ശുദ്ധജല തടാകം ചോദിച്ചാൽ വെള്ളായിനി അല്ലാതെ ചോദിച്ചാലാണ് വേളി വേളി വരുന്നത് അല്ലാതെ ചോദിച്ചാലാണേ കേരളത്തിലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടാ ഓക്കെ 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 പൊക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ രഞ്ജിത്തെ ഓക്കെ ബായ് അപ്പം നോക്കിക്കേ കേരളത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം വയനാടാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ മേപ്പാടി തടാകം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് മേപ്പാടി തടാകം മേപ്പാടി തടാകം ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ഉണ്ട് അതേതാ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തടാകമുണ്ട് കാസർഗോഡോ എന്താ പറ്റി കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളു ഇന്ത്യയുടെ ആകൃതിയിലാണെങ്കിൽ പൂക്കോട് തടാകം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് മേപ്പാടി തടാകം ഇത് രണ്ടും വയനാടാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ മേപ്പാടി തടാകം ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണെങ്കിൽ പൂക്കോട് തടാകം ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് ഏതാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് പറയാവോ പാസ് പറഞ്ഞു മീനങ്ങാടിയാണ് കേട്ടോ മീനങ്ങാടി കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് അത് തന്നെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ഹായ് പ്രസാദ് ഹായ് മീനങ്ങാടിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് ആണിത് ആ മീനങ്ങാടി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇനി ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത ഗ്രാമമോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത ഗ്രാമം അതേതാ മീനങ്ങാടി മറക്കരുത് കേട്ടോ മീനങ്ങാടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീനങ്ങാടിയും പുകരഹിത ഗ്രാമം അത് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അത് മറക്കത്തില്ല കുളിമാട് അല്ലേ കുളിമാട് ഒരു പോയിന്റ് എന്തോ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് ആണ് മീനങ്ങാടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത ഗ്രാമമാണേത് പനമരം എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക പനമരം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ഏക സീതാദേവി ക്ഷേത്രം സീതാദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടാ കേരളത്തിലെ ഏക സീതാദേവി ക്ഷേത്രം എവിടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ പുൽപ്പള്ളി കേരളത്തിലെ ഏക സീതാദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുൽപ്പള്ളി വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രം ഏക സീതാദേവി ക്ഷേത്രം പുൽപ്പള്ളി വയനാടാണ് കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടെ കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട്ടിലും ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്കറിയാം അത് കാന്തൻപാറയിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഉണ്ട് മീൻമു മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഓപ്ഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വയ വരത്തില്ലെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഈ കൽപ്പറ്റയിലാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ വയനാടിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ കൽപ്പറ്റയിലാണ് മീൻമുള്ളി മീൻമു എന്നാ മീൻമുട്ടി മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ സൂചിപ്പാറ വയനാട് അത് തന്നെ സൂചിപ്പാറ വയനാട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമി കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമി ഏതാണ് 
കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമി ഏതാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പാറ കാന്തന്മാറ ചിതലയം അതെല്ലാം അതെ അതും വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചങ്ങല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിവാസി ഏതാ ചങ്ങല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിവാസി ഏതാണ് പറയാവോ ചങ്ങല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് കരിന്തണ്ടൻ ചുരം അല്ലെ കരിന്തണ്ടൻ ചുരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കരിന്തണ്ടനാണ് ചങ്ങല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിവാസിയാണ് കരിന്തണ്ടൻ കരിന്തണ്ടൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാപനാശിനിപ്പുഴ അല്ലെ പാപനാശിനിപ്പുഴ എവിടെ പാപനാശിനിപ്പുഴ പാപനാശിനിപ്പുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തന്നെയാ പാപനാശിനിപ്പുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വയനാട്ടിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പൃതുകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പിതൃകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായിട്ട് പ്രസിദ്ധമായ തിരുനെല്ലി ശിവക്ഷേത്രത്തിനടുത്തോട് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു നദിയാണ് എന്ത് പാപനാശിനി പുഴ അതും വയനാടാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ വയനാട്ടിലെ കുടിയേറ്റ കുടിയേറ്റം പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ടുള്ള എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൊലുമ്പൻ കൊലുമ്പൻ വരുന്നത് കൊലുമ്പൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ കൊലുമ്പൻ വരുന്നത് ഇടുക്കി ഇടുക്കി അണക്കെട്ടില്ലേ അണക്കെട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ കൊലുമ്പൻ അതെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊലുമ്പൻ ഇടുക്കി ജില്ല ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കാണിച്ച സ്ഥലമൊക്കെ കൊടുത്തതല്ലേ കൊലുമ്പൻ വിഷകന്യയാണ് അതെ വിഷകന്യക അതായത് വയനാട്ടിലെ കുടിയേറ്റം പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് രചിച്ചതാണ് ഏത് വിഷകന്യക അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക തിരുനെല്ലിക്ക് അടുത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പാപനാശിനി പുഴയാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പനമരം പുഴ നൂൽപ്പുഴ നൂൽ നൂൽപ്പുഴ മാനന്ത മാനന്തവാടി ഇതൊക്കെ കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് പനമരം പുഴ നാക്കൊടക്കിൽ ഇന്ന് ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ പനമരം പുഴ നൂൽപ്പുഴ മാനന്തവാടി ഇതെല്ലാം കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാവേ ഇടയ്ക്ക് സ്ട്രക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അപ്പം വയനാട് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതലാണ് കുറവ് വില്ലേജ് ആണ് നഗരസഭ കുറവാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുറവാണ് ആ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് കുറവാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തെല്ലാം കുറവാണ് അല്ലല്ല ഉടനെ അടുത്തത് വരും കേട്ടോ ഇനി കേരളത്തിലെ കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാമതാണ് ഇഞ്ചി ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാമത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളത്തിലെ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് കാരാപ്പുഴ നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് അമ്പലവയലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമം ചോദിച്ചാൽ അത് മേരില കൊല്ലമാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇത് നോക്കാം ഏകദേശം അതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയും കൂടെ നോക്കാവേ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഹായ് ശിവ ഹായ് കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഞാൻ നാളെ ഇടും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനെ അത് നാളെ ഇടും അല്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം തിരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് ഇടും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അന്നേരത്തേനും 
തറവായിക്കോളും കൺഫ്യൂഷനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതല്ല ജില്ലകളെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി നാലിനാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി നാല് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്നു അല്ലേ നദികൾ ഒഴുകുന്നു പുകയിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ദൈവങ്ങളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപീകൃതമായി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണേത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് നദികൾ പന്ത്രണ്ട് നദികളോളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നദികൾ ഇനി പഴയ കാലത്ത് ഈ കാസർഗോഡ് ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഏത് പേരിലാണെന്ന് അറിയാമോ പഴയ കാലത്ത് ഏത് പേരിലാണ് കാസർഗോഡ് അറിയപ്പെട്ടത് പഴയ കാലത്ത് കാസർഗോഡ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വയനാട് പുറയ്ക്കിഴിനാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഏത് പേരിലാണ് അറബികളാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത് പ്രാചീന കാലത്ത് അറബികൾ ഏത് പേരിലാണ് കാസർഗോഡിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പറയാമോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഹെർക്വില പഴയ കാലത്ത് ഹെർക്വില എന്നറിയപ്പെട്ടത് അത് തന്നെ രേഖ പറഞ്ഞു പഴയ കാലത്ത് ഹെർക്വില എന്നറിയപ്പെട്ടത് കാസർഗോഡാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ എത്രാമത്തെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ജില്ല ചെറിയ ജില്ല ഏതാ കേരളത്തിലെ ചെറിയ ജില്ല ഏതാ ആലപ്പുഴയാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല ആലപ്പുഴയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏത് വരും ആ ആലപ്പുഴയുടെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ ജില്ല കേരളത്തിലെ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാസർഗോഡാണ് പിന്നെ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്ര തോട്ട തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല ഇന്നലെ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ജില്ല കണ്ണൂരാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഇനി യക്ഷഗാനം പ്രചാരത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ യക്ഷഗാനം പ്രചാരത്തിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാ കാസർഗോഡാണ് തുളു ഭാഷ മറന്നു പോലെ തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയാണേത് അതും കാസർഗോഡാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ പുകയിൽ കൂടുതലാണ് വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു പുകയിൽ കൂടുതലാണ് തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഏക ജില്ല അത് തന്നെ തുളു തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഏക ജില്ല ചോദിച്ചാൽ അത് കാസർഗോഡാണ് അടയ്ക്ക അത് തന്നെ അടയ്ക്ക കൂടുതൽ അടയ്ക്ക കൂടുതലാണ് പാക്കില്ല പാക്ക് അത് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടയ്ക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പുകയിലയും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോ ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോ ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ബയോ ജില്ല അത് അതും കാസർഗോഡാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ തടാകമുണ്ട് വലിയ പറമ്പ തടാകം വലിയ പറമ്പ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി ചോദിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ വലിയ പറമ്പ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണുതീർത്ഥം ബീച്ച് കണ്ണുതീർത്ഥം ബീച്ച് അതൊക്കെ കാസർഗോഡാണ് വലിയ പറമ്പ തടാകം കണ്ണുതീർത്ഥം ബീച്ച് ഇതൊക്കെ കാസർഗോഡാണ് അറബികൾ പണ്ട് കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നത് ഹെർക്കില എന്നാണ് ഹെർക്കില അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവഗ്രാമം ബയോഗ്രാമം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഇതിന് ആരാ സഹായം കൊടുക്കണമെന്നറിയാമോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവഗ്രാമം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇതിന് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് ഏത് 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 രാജ്യമാണ് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ 
നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയത് പീലിക്കോട് കാസർഗോഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ പേയ്മെന്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് മഞ്ചേശ്വരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ സൗത്ത് കൊറിയയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവഗ്രാമം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ആരാണ് അതിന് സഹായം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സൗത്ത് കൊറിയയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് അതിന് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തെ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസ് അല്ല സൗത്ത് കൊറിയയാണ് സൗത്ത് കൊറിയയാണ് സഹായം കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വല വടക്കേറ്റത്തെ കായലാണ് ഉപ്പളക്കായൽ അതും അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേറ്റത്തെ കായലാണ് ഉപ്പളക്കായൽ നമുക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പില്ലേ ഈ കാസർഗോഡ് ഏത് ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അറിയാവോ ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നേ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലയുടെ ഭാഗമാ പിന്നെ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് കാസർഗോഡ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റ് സമരം ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റ് സമരം നടന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഇനി കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ഏതാ കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന രചിച്ച നോവൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് എന്നെ ഈ കയ്യൂർ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യൂരിലെ കർഷക സംഘങ്ങൾ ജന്മിത്വത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് നടക്കുന്നത് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി കന്നഡ സാഹിത്യകാരനാണ് കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന എഴുതിയത് ഏതാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണത് ചിരസ്മരണ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിരസ്മരണ ചിരസ്മരണ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റിലില്ലേ ഒരു സമരം നടന്ന ഏതാ ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റിൽ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ ഒരു സിനിമയല്ലേ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ കയ്യൂർ സി കയ്യൂർ സമരം പശ്ചാത്തലമാക്കി ഇറങ്ങിയൊരു സിനിമയാണ് സിനിമയാണ് ഇതൊരു നോവലാണ് നോവലാണ് ചിരസ്മരണ കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജനയാണ് എഴുതിയത് ചിരസ്മരണ അത് തന്നെ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ ഒരു സിനിമയാണ് കയ്യൂർ സമരം ആസ്പദമാക്കി ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഷാജി എൻ കരുണാണോ ആരോ ആരാണോ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റിൽ നടന്നൊരു സമരമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തോൽവിറക് സമരം അത് തന്നെ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തോൽവിറക് സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഏത് എസ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാരിപ്പാടി കൊട്ടാരം അത് തന്നെ ആ നായിക അല്ലെ സമര നായികയാണ് കാർത്തികായനി അമ്മ ഓക്കെ മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കൊട്ടാരമാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയത് ഈ മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ഏത് രാജവംശത്തിന്റെയാ മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ ആണ് അധീനതയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കൊട്ടാരമായിരുന്നു കുമ്പള രാജവംശം കേട്ടോ കുമ്പള കുമ്പള രാജവംശം തുളുനാട് ഭരിച്ചിരുന്ന കുമ്പള രാജവംശത്തിന്റെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടാരമാണ് ഏത് ആ മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം കുമ്പള അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഷകളുണ്ട് എന്ന് പറയാം മലയാളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തുളു ഉണ്ട് തുളു കൂടാതെ വേറൊരു ഭാഷയുണ്ട് അറിയാവോ തുളു ഭാഷ കൂടാതെ 
കോട്ടയല്ല കുമ്പള രാജവംശമാണ് കോട്ടയത്തുള്ളത് കാസർഗോഡ് പിന്നെ ജില്ലയിലുള്ളതാണ് മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം തുളു രാജ തുളുനാട് ഭരിച്ചിരുന്ന തുളു ബാരി അത് തന്നെ തുളുനാട് ഭരിച്ചിരുന്ന കുമ്പള രാജവംശത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള കൊട്ടാരമാണ് മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം എവിടെ ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തൊന്നുമില്ല ഏത് രാജവംശത്തിൻ്റെ കീഴിലാണെന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പളക്കോട്ട എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാസർഗോഡ് എഴുതാവേ കുമ്പളക്കോട്ട കുമ്പളക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാസർഗോഡ് എഴുതാം കേട്ടോ കുമ്പളക്കോട്ട അപ്പൊ തുളു ബിയാരി ഭാഷകൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുളു അക്കാഡമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടാ തുളു അക്കാഡമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുമ്പളക്കോട്ട എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോകസഭാ മണ്ഡലം താലൂക്ക് നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഇതൊക്കെ ഏതാ വടക്കേ അറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം താലൂക്ക് വടക്കേ അറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം താലൂക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതേതാ തുളു അക്കാഡമിയുടെ ആസ്ഥാനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എവിടെയാണ് ക്ലൂ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിരുന്നു ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കാസർഗോഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കാസർഗോഡ് തന്നെയാണ് വടക്കേറ്റത്തെ മഞ്ചേശ്വരമാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ തുളു അക്കാഡമിയുടെ ആസ്ഥാനം മഞ്ചേശ്വരമാണ് കൊച്ചി വരുന്നുണ്ട് കൊച്ചി വേറെ കൊങ്ങിണി ഭാഷയുടെ ആസ്ഥാനം കൊങ്ങിണി ഭാഷയുടെ ആസ്ഥാനമല്ലേ കൊച്ചി ഭവനാണ് കൊച്ചി കേട്ടോ തുളു അക്കാഡമി മഞ്ചേശ്വരമാണ് വടക്കേ അറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം താലൂക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതെല്ലാം മഞ്ചേശ്വരമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപം ഉള്ളത് എവിടെ അത് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപം ഉള്ളത് ആ നീലേശ്വരമാണ് നീലേശ്വരം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പ്രത്യേകത കാസർഗോഡിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും കാസർഗോഡിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കേട്ടോ കാസർഗോഡിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും നീലേശ്വരമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ ഏതാ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ഇനി കാസർഗോഡിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് അത് നീലേശ്വരമാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപം ഉള്ളതും നീലേശ്വരമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ ആര് പറഞ്ഞു ചീമേനി റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിലാണ് ചീമേനി ചീമേനി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു താപവൈദ്യുത നിലയം ഉണ്ട് താപനിലയം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ താപനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് 
അതും ചീമേനി തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താപനിലയം ചീമേനിയാണ് ചെന്തങ് നഗരസഭ അതെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അതും ചീമേനിയാണ് താപനിലയം ഈ താപനിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏതാണെന്ന് അറിയാവൂ ചീമേനി താപനിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏതാണ് ഏതാ പ്രകൃതി വാതകമാണ് കേട്ടോ അത് കായംകുളം താപനിലയത്തിലല്ലേ നാഫ്ത വരുന്നത് അത് തന്നെ പ്രകൃതി വാതകമാണ് പ്രകൃതി വാതകമാണ് അപ്പം ചീമേനി താപനിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം പ്രകൃതി വാതകമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് തന്നെ പ്രകൃതി വാതകം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോ കാൻകുളത്ത് നാഫ്ത കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഥലം ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം റാണിപുരമാണ് റാണിപുരം ജില്ലയിലൂടെ ബ്രഹ്മപുരത്തിലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയാണ് ബ്രഹ്മപുരം ഓക്കെ അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാണിപുരം റാണിപുരം എന്ന് പറയാം റാണിപുരത്തിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് എന്ത് മാടത്തുമല മാടത്തുമല അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മുസ്ലിംസിന് തൊപ്പിയില്ലേ തൊപ്പി അതായത് മുസ്ലിംസ് തലേ തൊപ്പി വെക്കത്തില്ലേ ആ തൊപ്പിക്ക് പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ മുസ്ലിം തൊപ്പികൾക്ക് പേര് കേട്ട കാസർഗോഡിലെ സ്ഥലം ഏതാ മുസ്ലിം തൊപ്പിക്ക് പേര് കേട്ട കാസർഗോഡിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പറയാ വാർക്കെങ്കിലും അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഏതാണെന്നറിയോ തളങ്കരയാണ് തളങ്കര 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 അത് കാസർഗോഡാണ് തളങ്കര കാസർഗോഡാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയാണ് ബേക്കൽ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഏതാ ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും മുസ്ലിം തൊപ്പികൾക്ക് പേര് കേട്ട കാസർകോട്ട സ്ഥലമാണ് എന്ത് കാസർഗോഡിലെ സ്ഥലമാണ് തളങ്കര തളങ്കര അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇക്കേരി വംശത്തിലെ ശിവപ്പ നായ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച കോട്ട ഏതാണ് ഇക്കേരി വംശത്തിലെ ശിവപ്പ നായ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇക്കേരി വംശത്തിലെ ശിവപ്പ നായ്ക്കാണ് ബെയ്ക്കൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ബെയ്ക്കൽ കോട്ട ബെയ്ക്കൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പഴയ കാലത്ത് ബെയ്ക്കൽ എന്നറിയപ്പെട്ട ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഫ്യൂഫൽ പഴയ കാലത്ത് ഫ്യൂഫൽ എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് എന്ത് ആ ബെയ്ക്കൽ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ശിവപ്പ നായ്ക്കാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ബിദനൂരിലെ ശിവപ്പ നായ്ക്കാണ് കേട്ടോ ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട ബിദനൂരിലെ ശിവപ്പ നായ്ക്ക് അതൊക്കെ ചിലപ്പം ചോദിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ഫ്യൂഫൽ എന്നറിയപ്പെട്ടതാണ് ബേക്കൽ കുമ്പളക്കോട്ട ഓർത്തിരിക്കണം കുമ്പളക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാസർഗോഡ് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കുമ്പളക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാസർഗോഡ് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട ഒന്നറിയാൻ നോക്കട്ടെ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട കണ്ണൂരാണ് തലശ്ശേരി കോട്ടയും കണ്ണൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാനുവൽ ഫോർട്ട് എവിടാ മാനുവൽ ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട ഹുസ്ദുർഗ് കോട്ട സോമശേഖരൻ നായക്കാത്ത തന്നെ ഇക്കേരി വംശത്തിൽ തന്നെ സോമശേഖരൻ നായക്കാണ് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട കണ്ണൂരാണ് തലശ്ശേരി കോട്ട കണ്ണൂരാണ് മാനുവൽ ഫോർട്ട് അത് കൊച്ചിയാണ് നോർത്തിരിക്കുക ഇനി ഹൊസ്ദുർഗ് പിന്നെ ബേക്കൽ കോട്ട ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട കുമ്പളക്കോട്ട ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ കോട്ടകളാണ് അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അഞ്ചതെങ്ങ് കോട്ട തിരുവനന്തപുരത്താണ് പിന്നെ നെടുങ്കോട്ട എവിടെയാ നെടുങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാ നെടുങ്കോട്ട 
പറഞ്ഞു നെടുങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് നെടുങ്കോട്ട ആ നെടുങ്കോട്ട തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെടുങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് തങ്കശ്ശേരിക്കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാ തങ്കശ്ശേരിക്കോട്ട നെടുങ്കോട്ട തൃശ്ശൂരാണ് തങ്കശ്ശേരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തങ്കശ്ശേരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തങ്കശ്ശേരിക്കോട്ട തങ്കശ്ശേരിക്കോട്ട കൊല്ലത്താണ് അർജുൻ കൊല്ലം എഴുതി അത് തന്നെയാണോ തങ്കശ്ശേരിക്കോട്ട കൊല്ലത്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം മഞ്ചേശ്വര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏത് കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് മഞ്ചേശ്വര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏത് കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് എല്ലാം കൊല്ലത്ത് അത് തന്നെ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ ബാലൈ പോണി കുന്നിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ 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 രേഖയുടെ ജില്ലയല്ലേ ബാലൈ പോണി കുന്നിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആ മഞ്ചേശ്വര നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിനാറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാലൈ പോണി കുന്നിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം എൻഡോ സൽഫാനുമായിട്ട് ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വരുന്നുണ്ട് എൻഡോ എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക എൻഡോ സൽഫാന് എൻഡോ സൽഫാൻ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അല്ലേ ഇനി എൻഡോ സൽഫാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അംബിക സുധൻ മങ്ങാടിന്റെ നോവൽ ഏതാ അംബികാസുധൻ മങ്ങാട് എഴുതിയ ഒരു നോവലുണ്ട് ഏതാണത് ഏതാണ് എൻ മഗജ് അല്ലേ അംബിക സുധൻ മങ്ങാടൻ നോവലാണ് എൻ മഗജ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാസർഗോഡിലാണ് മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ഏക തടാകക്ഷേത്രം ഏതാ കേരളത്തിലെ ഏക തടാകക്ഷേത്രം ഹായ് അമൃത ഹായ് ഒരു മിനിറ്റ് ചുമ ചുമ ഒരു ചുമ വന്നാൽ അങ്ങനെ ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതാ 
ഈ മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ എന്താണെന്നറിയോ മല്ലികാർജുന ഓക്കെ മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ആരാ അനന്തപുരമാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് റജീന പറഞ്ഞു അനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രമാണ് അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം അവിടെ ഒരു മോതലുണ്ടല്ലേ അവിടെ ഒരു മോതലയില്ലേ ഒരു മോതല സസ്യഭുക്കായിട്ടൊരു മോതല അല്ലേ ശിവനാണ് ശിവൻ ശിവനാണ് മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയാണ് ശിവൻ അതിൻ്റെ നെയ്മ് അനന്തൻ ആണോ അനന്തൻ ആണോ അനന്തൻ ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയേ കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രമാണ് അനന്തപുര ക്ഷേത്രം ആ തടാകത്തിൽ ഒരു ഒരു മുതലയുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാ മുതലയും മാംസഭുക്കല്ലേ പക്ഷെ ഇതൊരു മാംസഭുക്കല്ല ഒരു സസ്യഭുക്കായ ഒരു മുതലയാ ഓക്കെ രജിന ഓക്കെ ആ അതൊരു മാംസഭുക്കാണ് മാംസ മാംസഭുക്കല്ല ഒരു സസ്യഭുക്കായ ഒരു മുതല ഒരു അത്ഭുത മുതല പോലെ ഇരിക്കും അതിനെ സസ്യ സസ്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഭക്ഷണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബാബിയ എന്ന് അതിന്റെ പേരല്ലേ ബാബിയ ഓക്കെ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാമേ ഉള്ളൂ ആ അത് തന്നെ വെജിറ്റബിൾ മുല്ല അത് തന്നെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വെജിറ്റേറിയൻ അത് അതൊരു അത്ഭുതം അല്ലേ വെജിറ്റേറിയൻ അപ്പം ഇനിയേ പി കുഞ്ഞിരാമൻ എന്താ ഈ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്മാരകം ഉണ്ട് എവിടെ അത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്മാരകം പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്മാരക സ്ഥിതി എന്ന എവിടാ അവിടുത്തെ പ്രഭാത ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അതാ അത് വേറെ പിന്നെ മാംസഭുക്കല്ല ആ ശിവ പോയി സെൽഫി എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞേ ആൻസർ പറഞ്ഞേ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിരാമൻ മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്മാരകം എവിടാണ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നേ കാഞ്ഞര കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുണ്ട് കേട്ടോ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലും ഉണ്ട് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പി എസ് സി മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്
മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇനി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കൊല്ലങ്കോട് നിന്നെന്ന് വെച്ചോ കൊല്ലങ്കോട് പാലക്കാട് നിന്നാലും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അത് എഴുതാതിരിക്കരുത് കാഞ്ഞങ്ങാടും ഉണ്ട് കൊല്ലങ്കോട് കൊല്ലങ്കോടാണ് പാസ് പാലക്കാട് കേട്ടോ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് കൊല്ലങ്കോട് പാലക്കാട് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇനി കൊല്ലങ്കോട് ഉണ്ട് അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ചോദിച്ചാൽ അതും കാസർഗോഡാണ് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം അതും കാസർഗോഡാണ് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രീയ സർവകലാശാല ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ കേന്ദ്രീയ സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം അതും കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ കേന്ദ്രീയ സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാലും അത് കാസർഗോഡാണ് വാഴ ദേശീയ കേരള വാഴ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് കണ്ണാറ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ണാറ അപ്പൊ അത്രയൊന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കാസർഗോഡ് ജില്ല അത്ര ഇനി യക്ഷഗാനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യക്ഷഗാനം യക്ഷഗാനം അതിൻ്റെ എന്താ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആരാ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ കേട്ടോ അർജുൻ അത് മാറ്റം ഇല്ല കറക്റ്റ് ആണ് ആരാ യക്ഷഗാനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് അത് തന്നെ പാർദി സുബ്ബനാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കേട്ടോ പാർദി സുബ്ബനാണ് യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പാർദി സുബ്ബനാണ് അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് അവരാണ് പാർദി സുബൻ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോ സൽഫാന് എൻഡോ സൽഫാന് എൻഡോ സൽഫാന് നമ്മൾ ഈ രാസനാമത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എൻഡോ സൽഫാന്റെ രാസവാക്യം എങ്ങനെ എഴുതും നിങ്ങൾ എൻഡോ സൽഫാൻ രാസവാക്യം എങ്ങനെ എഴുതാം പറ്റുമോ അറിയാവോ സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് അറിയാലോ എഴുതുന്ന രീതി അറിയാലോ അല്ലേ സി എൽ സിക്സ് ഒ ത്രീ എസ് കേട്ടോ ആരെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതിക്കാൻ നോക്കട്ടെ എൻഡോ സൽഫാന്റെ രാസ രാസവാക്യം എത്ര ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന പോലെ ഒന്നും വരത്തില്ല സി നയൻ സി നയൻ കൊടുക്കണം സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് എച്ചിന്റെ താഴെ സിക്സ് കൊടുക്കണം സി എൽ സിക്സ് ക്ലോറിന്റെ താഴെ സിക്സ് കൊടുക്കണം ഒ ത്രീ ഒ ത്രീ എസ് സി സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ഒ ത്രീ എസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് എല്ലാം അത് അറിയാൻ കേട്ടോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി എൻഡോ സൽഫാൻ കീടനാശിനി മൂലം മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമം ഏതൊക്കെയാ അത് തന്നെ സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ഒ ത്രീ എസ് ഓക്കെ അങ്ങനാണ് അതിൻ്റെ രാസവാക്യം അങ്ങനാണ് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയൊക്കെ ഉള്ളതാണേ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഏത് എൻഡോ സൽഫാൻ കീടനാശിനി പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ അത് തന്നെ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു പെട്രായും സ്വർഗായും സ്വർഗ പെട്ര അത് ഓർത്തിരിക്കുക എൻഡോ സൽഫാന്റെ സമര നായിക ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാൻ പറ്റും എൻഡോ സൽഫാൻ സമര നായിക സ്വർഗ പെട്ര കറക്റ്റ് ആണ് എൻഡോ സൾഫാൻ സമര നായിക ആരാ കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ ലീല കുമാരി അമ്മയാണ് ലീല കുമാരി അമ്മയാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ സമര നായികയാണ് ലീല കുമാരി അമ്മ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഇവരുടെ ഒരു കൃതിയുണ്ട് ഇവരുടെ കൃതിയാണ് ജീവദായിനി ജീവദായിനി 
ലീലാകുമാരി അമ്മയുടെ ഒരു കൃതിയാണ് എന്ത് ജീവനായിനി ജീവദായിനി അതുപോലെ എൻഡോ സൽഫാൻ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ലീലാകുമാരി അമ്മയാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻഡോ സൽഫാൻ മൂലം ദുരന്തം അനുഭവിച്ചവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു കമ്മീഷൻ വെച്ചു ഏത് കമ്മീഷനാണെന്ന് അറിയാമോ എൻഡോ സൽഫാൻ മൂലം ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു കമ്മീഷൻ വെച്ചു ഏത് കമ്മീഷനാ ഇതാണ് അത് തന്നെ മായി കമ്മീഷൻ ഡി സി ഡി മായി കമ്മീഷനാണ് സി ഡി മായി കമ്മീഷനാണ് ഇനി നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ചു അത് ഏതാ അതേതാ കേരള സർക്കാർ അത് തന്നെ അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ സി അച്യുത അപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കമ്മീഷനാണ് സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് അച്യുത കമ്മീഷനാണ് ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ വരുന്നത് കസ്തൂരി രംഗൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്തൂരി രംഗനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേ എന്താ കസ്തൂരി രംഗൻ അല്ല നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം അതല്ലേ പരിസ്ഥിതി ലോലം ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ അതാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇത് എൻഡോ സൽഫാൻ പോലും ദുരന്തം അനുഭവര് അനുഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കേരള സർക്കാർ കേരള സർക്കാർ ആ തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ കമ്മീഷനാണ് ഏത് സി അച്യുത മേനോൻ കമ്മീഷൻ പിന്നെ ഇതിനെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ത് അതാണ് സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരന്തം ബാധിച്ചവരെ പുനരധിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കേരള സർക്കാർ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ഏ അത് തന്നെ അതാ കേരള കസ്തൂരി രംഗനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വെച്ചത് ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മീഷൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞേ ഇത് കൊസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരന്ത ബാധിത ബാധിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പുനരധിവസിപ്പിക്കാനാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കി വെക്കണം പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് എന്താ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് വരുന്നത് എൻഡോ സൾഫാൻ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് ഇവര് പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്നേഹസാന്ത്വനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്നേഹ സാന്ത്വനം എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരന്ത ബാധിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായിട്ട് കേരള സർക്കാർ അത് തന്നെ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹ സാന്ത്വനം കൊടുത്ത് പുന പുനരധിവസിപ്പിച്ചു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കെ കെ എന്നാ എന്നോർത്തിരിക്കുക എൻഡോ സൽഫാന് ദുരന്ത ബാധിത ബാധിതരെ പുനരധിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹ സാന്ത്വനത്തോടു കൂടി വീടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാൽ അത് നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് ഇല്ലാതാക്കുക കേരളത്തിലെ എൻഡോ സൾഫാൻ നിരോധിച്ച വർഷം ഏതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഏത് വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ എൻഡോ സൾഫാൻ നിരോധിച്ചത് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഏത് വർഷമാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ നിരോധിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ആ എൻഡോ സൽഫാന് കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചത് ഇതാണ് ഇനി ഇടയ്ക്ക് ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ ചിറവുള്ള പക്ഷി ഡോക്ടർ ബിജു സംവിധാനം ചെയ്ത് അല്ലേ ആ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരന്തമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രമേയം എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരന്തം പ്രമേയമാക്കി ഡോക്ടർ ബിജു സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് അതാണ് വലിയ ചിറവുള്ള പക്ഷികൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി പി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരുമ്പോൾ പി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അല്ലേ കൃഷ്ണയായിരുന്നു ആ ഓക്കെ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് തന്നെ ഡോക്ടർ ബിജുവിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ലോകത്തിൽ ആദ്യം എൻഡോ സൽഫാൻ നിരോധിച്ച രാജ്യം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും ലോകത്തിൽ നിരോധിച്ചത് എൻഡോ സൽഫാൻ നിരോധിച്ച ഏത് രാജ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് രാജ്യം എഴുതാൻ പറ്റും 
ലോകത്ത് എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം അത് തന്നെ അർജുൻ ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ആദ്യമായി എൻഡോസൾഫാൻ ലോകത്ത് നിരോധിച്ചത് ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണത് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാ ക്ലൂ തരട്ടെ ക്ലൂ തരാവേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം താലൂക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം താലൂക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം വടക്കേ അറ്റത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഏത് തന്നെയാണ് ആ മഞ്ചേശ്വരമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് മഞ്ചേശ്വരമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മഞ്ചേശ്വരം കായൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ ആ ഉപ്പളക്കായലാണ് ഈ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിക്കുന്നത് എവിടാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഉപ്പളക്കായലിലാണ് കേട്ടോ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം അത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിക്കുന്നത് ഉപ്പളക്കായലിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് നദിയാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി അതേതാ നമുക്കറിയാലോ ഏതാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പയസ്സിനി പുഴ പയസ്സിനി പുഴ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ വനത്തിൻ്റെ പേരെന്താ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഹായ് അരണ്യ ഹായ് ചന്ദ്രഗിരി ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പയസ്സിനി പുഴ കേട്ടോ പയസ്സിനി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഫോറസ്റ്റ് ഏതാ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഫോറസ്റ്റ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത അത് തന്നെ കരിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കരിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് അത് അത് കാസർഗോഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കരിയൻ ഫോറസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കരിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സങ്കര ഇനം തെങ്ങിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് കേരള ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സങ്കര ഇനം തെങ്ങിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏതാ അത് തന്നെ നീലേശ്വരാണ് നീലേശ്വരാണ് നീലേശ്വരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത് ഏതാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി അല്ലേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് അതും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് അതേതാ മടിക്കയാണ് മടിക്കൈ മറന്നു പോരുന്നേ മടിക്കൈ 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 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന പഞ്ചായത്താണ് മടിക്കൈ ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാൻ പറ്റും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്നറിയാവോ പനത്തടി പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് പനത്തടി പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണെന്ന് 
ഓർത്തിരിക്കുക പനത്തടി പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പനത്തടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് ഏതാണെന്നാ പറഞ്ഞേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് ഏതാ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ അത് തന്നെ മീനങ്ങാടി മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ മീനങ്ങാടി അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ വരും വരും ക്വസ്റ്റ്യന് അതുപോലത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും മീനങ്ങാടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പനത്തടിയാണ് പനത്തടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചെന്തങ്ങ നഗരസഭ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചെന്തങ്ങ നഗരസഭ ഏതാണെന്നാ പറഞ്ഞ് ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെന്തങ്ങ നഗരസഭ ഏതാന്ന് പനത്തടി ഓർത്തിരിക്കുക പനത്തടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പനത്തടി അതുപോലെ തന്നെ ചെന്തങ്ങ നഗരസഭ ചെന്തങ്ങ നഗരസഭ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ളത് കേരളത്തിൽ എവിടാ അതുപോലെ തന്നെ നീലേശ്വരമാണ് നീലേശ്വരവേ ഇനി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ആരാ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ആരാ നീലേശ്വരമാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ആരണ്യ റോഷിദ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ആ ഉമേഷ് റാവു ആണ് ഉമേഷ് റാവു ഉമേഷ് റാവു ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാ ജയിച്ചു വന്നേ ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരില്ല ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ എം എൽ എ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എം എൽ എ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ മത്സര എതിരാളില്ലല്ലോ എതിരാളി ഇല്ല അപ്പം വോട്ട് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് ജയിച്ചു അതേ ഉള്ളൂ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നറിയാമോ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വന്നത് ഉമേഷ് റാവു ആണ് ഉമേഷ് റാവു ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഉമേഷ് റാവുവേ അപ്പം കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുണ്ടായാലും ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതാ കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വാക്കി ഞാൻ ചോദിക്കാവേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാക്കി എനിക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിടാവേ ചുമതലകൾ നിർവേ നിറവേറ്റാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിയമാനുസൃത പ്രമാണം എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ ഏത് റിട്ട ചുമതലകൾ നിലവേ നിറവേറ്റാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആയിട്ട് കരുതിയാൽ മതിയേ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിയമാനുസൃത പ്രമാണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഏതാണ് മാൻഡമസ് ആണോ സെഷോറി ആണോ കോമാറൻ്റോ ആണോ പ്രൊഹിബിഷൻ ആണോ ഏതാ ഇതിനകത്ത് ജില്ലകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ചോദിക്കും കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യം മാത്രം ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ അപ്പം നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂ ഇതങ്ങ് മാറിക്കട്ടെ ഏതാ ആൻസർ മാൻഡമസ് ആണ് മാൻഡമസ് ആണ് കേട്ടോ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിയമാനുസൃത പ്രമാണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റിട്ടാണേത് മാൻഡമസ് മാൻഡമസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് മൈനോരിറ്റി എന്ന വാക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് മൈനോരിറ്റി എന്ന വാക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇനി മൈനോരിറ്റിക്ക് സ്കൂൾ തുടങ്ങാനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന് സ്കൂളുകളൊക്കെ തുടങ്ങാം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ
ഇരുപത്തി ഒൻപതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങാനുള്ള ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പതാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ എന്ന് പറയണം പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ മുതൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ വരെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണോ കറക്റ്റാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ടു പതിനൊന്ന് വരെയാണ് കറക്റ്റാണ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എൽ ഡി ക്ലർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണെന്ന് അഞ്ച് ടു പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ രാം ശങ്കർ കത്തേരിയ രാം ശങ്കർ കത്തേരിയ ആണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാം ശങ്കർ കത്തേരി ആണ് ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ആരാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആ സൂരജ് ഖാനാണ് സൂരജ് ഖാനാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് സൂരജ് ഖാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് രാം ശങ്കർ കത്തേരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആദരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കൺവർസിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ നന്ദകുമാർ സായി ആണ് ദേശീയ പട്ടിക ജാ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ കൺവർസിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് നന്ദകുമാർ സായി എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ തരാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ലോക്സഭയിൽ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മന്ത്രിസഭ എന്നാ മന്ത്രിസഭയിൽ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ ഗോവ വിമോചന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിൽ ലോകസഭയിൽ എവിടെ നടത്തിയ എവിടെ നടത്തിയ വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് ലോകസഭയിൽ നടത്തിയതാണ് ഈ പ്രസ്താവന കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് ലോകസഭയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എൽ ഡി സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴില് ആ ലോകസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണിത് എന്ത് വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിഷേധ വോട്ട് നടപ്പാക്കിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യേത നോട്ട നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഏതാണ് നോട്ട നിഷേധ വോട്ട് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യേതാ നിഷേധ വോട്ട് ഫ്രാൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു ആരണ്യ ഷാരോ ഫ്രാൻസ് ആണ് കേട്ടോ ആ നോട്ട നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കുമോ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കുമോ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവർണർ പദവി ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കുമോ അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രീം കോടതി 
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് വിരമിച്ച ആളായിരിക്കും ആര് അത് തന്നെ ആ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരള മനുഷ്യാവകാശം സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് വിരമിച്ച ആളായിരിക്കും ആര് ആ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കറിയാം എം സി ജോസ്ഫൈൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ആരാ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അത് തന്നെ സുഗതകുമാരി ആന്റണി ഡോമനിക്ക് തന്നെയാണ് ആന്റണി ഡോമനിക്ക് നമ്മുടെ ഹൈ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ തന്നെ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് അത് ഈ പൊസിഷനിൽ കയറി കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആന്റണി ഡോമനിക്ക് തന്നെയാണ് സുഗതകുമാരിയാണ് ആൻസറെ ഇന്ത്യയിലെ വിവര സാങ്കേതിക നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവര സാങ്കേതിക നിയമം ഐ ടി നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരം ആണ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് രേഖ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തിലാണ് രണ്ടായിരം ഐ ടി നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരം ആണ് രണ്ടായിരം അടുത്തത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പിൻകോഡ് എത്ര സുപ്രീം കോടതിയിലെ പിൻകോഡ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നൂറ്റിപ്പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ലോകസഭയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാണ് ലോകസഭയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാണ് കെ ജി ആണ് കെ ജി ആണ് ലോകസഭയിലെ അംഗീകൃത പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ എ കെ ജി ആണ് ആൻസർ ലോകസഭയിലെ അംഗീകൃത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ലോകസഭയിലെ അംഗീകൃത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാണ് രാം സുബക് സിംഗ് കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞ സിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ് അല്ലേ രാം സുബക് സിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം അംഗീകൃത ക്യാബിനറ്റ് പദവി കിട്ടിയതാണ് വൈ ബി ചവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നരസിംഹം കമ്മീഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നരസിംഹം കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പറഞ്ഞു നരസിംഹം കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നരസിംഹം കമ്മീഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണേ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണമാണ് നരസിംഹം കമ്മീഷൻ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സച്ചാർ കമ്മീഷനോ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവേ ഡിഗ്രി ലെവലിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും ആ മുസ്ലിം സംഭരണം മൈനോറിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് മുസ്ലിം സംഭരണം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് 
സച്ചാർ കമ്മീഷൻ മുസ്ലിം സംവരണം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇൻഷുറൻസ് ദേശസാൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏതാ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്കരണം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏതാ ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്കരണം അത് മൽഹോത്ര കമ്മീഷൻ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്കരണം മൽഹോത്ര കമ്മീഷൻ മുംബൈ കലാപം ഞാൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇൻഷുറൻസ് മൽഹോത്ര മുംബൈ കലാപം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുംബൈ കലാപം ഏത് പരിഷ്കരണമാണ് ഏത് ഏത് കമ്മീഷനാണ് മുംബൈ കലാപം അന്വേഷിച്ചത് തെൽ അത് തന്നെ ആ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയാമോ തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ചോദിച്ചാലും മുംബൈ കലാപം ചോദിച്ചാലും തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ചോദിച്ചാലും മുംബൈ കലാപം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഏത് ആൻസർ എഴുതാം ഏത് ആൻസർ എഴുതാം ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ എഴുതാം തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ചോദിച്ചാലും മുംബൈ കലാപം ചോദിച്ചാലും ഏത് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം അന്വേഷിച്ച ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം ഏത് കമ്മീഷനാ പരീത് പിള്ള കേട്ടോ തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം മൊയിൻകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം പരീത് പിള്ള തേക്കടി ബോട്ടപകടം മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ് ഇനി കുമരകം ബോട്ടപകടം ഏ കുമരകം ബോട്ടപകടമാണേത് നാരായണ കുറിപ്പ് മറി മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം പരീത് പിള്ള കുമരകം ബോട്ട് തന്നെ തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം പരീത് പിള്ള കുമരകം ബോട്ടപകടം നാരായണ കുറിപ്പ് പിന്നേതായിരുന്നു തേക്കടി തേ തേക്കടി ബോട്ടപകടത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത് ആ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ് കമ്മീഷനാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ് കമ്മീഷനാണെന്നും കൂടെ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ് കമ്മീഷനാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ കുമരം ബോട്ടപകടം നാരായണക്കുറുപ്പ് തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം പരീത് പിള്ള പിന്നെ തേക്കടി ബോട്ടപകടമാണ് മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ് കമ്മീഷൻ മറന്നു പോകത്തില്ലല്ലോ ഇനി ഇനി മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏതാ പറഞ്ഞേ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ഏത് കമ്മീഷനാ വരുന്നേ അത് തന്നെ എ എസ് ആനന്ദാണ് എ എസ് ആനന്ദ് കമ്മീഷനാണേ എ എസ് ആനന്ദ് കമ്മീഷൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ പിന്നെ ദാരിദ്ര്യരേഖയൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാ ദാരിദ്ര്യരേഖ അതാ പേരിൽ തന്നെ വരും അല്ലേ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണയം ഏതാ അത് തന്നെ ലക്കടാവാല 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 ആണേ ലക്കടാവാല ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളോ ലക്കടാവാലയാണേ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ഏത് കമ്മീഷനാ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനം പൽക്കി വാല ഓക്കെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സർക്കാരിയാണ് അല്ലേ സർക്കാരിയാണ് എങ്കിൽ കേന്ദ്ര സംസ്കാ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞേ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടനയിൽ എത്ര ഭാഗത്തിലാണ് പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ പതിനൊന്നാം ഭാഗത്തിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ അവരുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ആ ഭാഗം പതിനൊന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് 
അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം നരസിംഹം കമ്മീഷൻ ദാരിദ്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്കടാവാല പിന്നെ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ മുസ്ലിം സംഭരണം പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞേ സർക്കാർ കം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധം സർക്കാരിയ നികുതി നികുതി പരിഷ്കരണം നികുതി പരിഷ്കരണം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നികുതി പരിഷ്കരണം എന്താ നികുതി പരിഷ്കരണം മണ്ടൽ മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ആ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ പിന്നോക്ക സമുദായ സംവരണം കേട്ടോ പിന്നോക്ക സമുദായ സംവരണമാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ മുസ്ലിം സംവരണ സച്ചാർ മുസ്ലിംസിനുള്ള സംവരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കമ്മീഷനാണ് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നോക്ക സമുദായ സംവരണം ഫുള്ള് വരും അത് ഇന്ന ഒരു സമുദായത്തിന് നില്ല പിന്നോക്ക സമുദായ സംവരണം ആ നികുതി നികുതി പരിഷ്കരണം രാജാ ചെല്ലയാണ് നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര നികുതി ഭരണവും നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് നികുതി പരിഷ്കരണം രാജാ ചെല്ലയ്യ കറക്റ്റാണ് നികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നികുതി പരിഷ്കരണം രാജാ ചെല്ലയാണ് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്കരണമാണ് മൽഹോത്ര ഇനി കുമരകം ബോട്ടപകടം നാരായണക്കുറുപ്പാണ് തട്ടേക്കാട് ബോട്ടപകടം പരീത് പിള്ളയാണ് തേക്കടി ബോട്ടപകടമാണെങ്കിൽ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുംബൈ കലാപവും തെലുങ്കാന രൂപീകരണവും മുംബൈ കലാപവും തെലുങ്കാന രൂപീകരണവും ഏതാണ് ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷനാണ് ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷനാണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താ രാജീവ് ഗാന്ധി വധം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ജസ്റ്റിസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചാലും എഴുതാം ജെയിൻ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചാലും എഴുതാം ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ഏതിന് വരുന്നതാ എസ് ബി അല്ല ആർ ബി ഐ രൂപീകരണം അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ പ്രകാരം അല്ലേ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമാണ് അല്ലേ അതുതന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ പ്രകാരമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വർമ്മ വർമ്മ കമ്മീഷനും ഉണ്ട് ജെയിൻ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചാലും രാജീവ് ഗാന്ധി വാദമൊക്കെ രാജീവ് ഗാന്ധി ജെയിൻ കമ്മീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് വീഴ്ച അപാകതകൾ പരിശോധിച്ചതാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക താക്കർ കമ്മീഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാദം അല്ലേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാദം അത് തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കമ്മീഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാദം ജസ്റ്റിസ് ജെയിൻ രാജീവ് അത് തന്നെ ഹായ് വിനിത ഹായ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പഞ്ചായത്ത് രാജ് നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാം പഞ്ചായത്ത് രാജിൽ വരുന്നത് ഏതാ പഞ്ചായത്ത് രാജിൽ വരുന്ന ബൽവന്തറായി മേത്ത വരും അശോക് മാ അശോക് മേത്ത കമ്മീഷൻ വരും ബൽവന്തറായി അശോക് മേത്ത കമ്മീഷനൊക്കെ ആ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ആ ബലവന്തായ മേത്ത അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ അറിയാവോ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഹിൽട്ടൺ യങ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ പറഞ്ഞേ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഏതാ ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അത് തന്നെ ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അന്വേഷിക്കാനായിട്ടും ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഇനി വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ജാലിയംബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അത് ഹണ്ടർ കമ്മീഷനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ജാലിയംബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ഓക്കെ റിപ്പണ്ട ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ നാളെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെയും വയനാട് ജില്ലയിലും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനത്ത് നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ 
പിന്നെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ നാളെ നമുക്ക് എന്താ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഒരു ജില്ലയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ജില്ലകൾ തന്നെയാകുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളല്ലേ പല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ജി കെ മിക്സ് ജി കെ ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ രഞ്ജിത്ത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വന്നല്ലോ ഓക്കെ മതി 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 കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്